ഹായ് സോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുട്ടി ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന വിധമാണ് ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് പേഴ്സൺസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാണോ അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിക്ക് പ്രൊഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫിറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം കമ്പനി പ്രൊഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എത്ര നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എത്ര പോർഷൻ നമ്മൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ അവരെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇത്ര പോർഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ആ അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെയിൻലി എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിവിഡൻഡിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻഡുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാഷിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻഡിങ് പീരീഡിൽ ട്രേഡിങ് പീരീഡിൽ നമ്മളത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേത് ഇൻറ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക രണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മളത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസറ്റ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് അതായത് ക്യാഷ് എന്താ വേണ്ടത്ര ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമിസറി നോട്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇമീ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമിസറി നോട്ട്സുകളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡുകളാണ് ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആർ പേഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിബൻഡേഴ്സ് നോട്ട്സുകൾ ആ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുകൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിവിഡൻഡ് അത് പല രൂപത്തിൽ ക്യാഷ് വേണ്ട സഫിഷ്യൻ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് പ്രൊമിസറി നോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്